对于很多父母来说，如果感情破裂，最难受的不是婚姻终结，而是如何面对自己的孩子。尤其是在孩子尚小的情况，父母会更加愧疚。而孩子其实没有那么傻，当父母的关系已经出现裂痕的时候，他们就能感觉到。只是对于孩子来说，父母离婚确实是一件非常痛苦的事情，可又碍于无法改善两人之间的关系。所以只能被迫接受，而在这种家庭下成长的孩子，很容易会因为心里有阴影而走上歧路。但并非所有孩子都是如此，也有不少通过自身努力迎来崭新生活的。艺人陈宇峰便是其中一个。陈宇峰曾获得金钟奖，之后更因在本土剧《炮仔声》饰演主角之一志文，再次受到观众瞩目，在一起发光，促进协会。他讲述了自己的故事，分享了自己的生命是如何被神恢复的过程，从坚定依靠自己到放下一切交托神，抚平了因原生家庭破碎导致内心缺乏爱的伤痕。出生于书香世家的他，爸爸妈妈都是老师，从小四兄弟就生活在令人羡慕的幸福家庭。后来，为了能赚更多钱来养家糊口，他的父亲辞掉教职工作。转换跑道，选择营造业，没想到父亲的生活习惯也随之大转变，变得爱打麻将、喝酒，甚至最终经商失败，欠下一屁股债。为了避免每天过着恐慌的日子，在无计可施之下，父亲决定到美国重新生活。由于家庭成员太多，父亲只好选择先把母亲及大哥带到当地，等待安顿及工作稳定后，再把其他孩子接过去。一个原本健全的家庭也因此瓦解，被遗留在台湾的三兄弟分别被寄住在不同的亲戚家。当时只有七岁的他，在失去父母照料且寄人篱下之后，从名列前茅的优等生变成不爱读书的浪荡儿。每次学校劳作课制作父亲节或母亲节卡片时，他根本不知道自己能送给谁，甚至学校同学都会嘲笑他是孤儿。这一切。都让他感到自己仿佛一息失去所有。虽然婶婶、阿姨、学校老师总会安慰他，但他的内心却常常质问：爸爸妈妈为什么要丢下自己？是他们不爱自己吗？他的个性也变得越来越反骨，不愿意顺从任何事情，刻意把父母当初任职教授的专门学科考试考得一塌糊涂，甚至只拿了一分。在初中二年级那年。当得知父母终于要把他接到美国一起生活时，则心想着，从小渴望的梦想终于要实现了。虽然他非常激动，但同时也充满了恐惧，因为对家人的熟悉感已经随着时间变得陌生。习惯没有家人在身边的他，没办法想象团聚后该如何与家人相处。而事实也是，等他真的如愿所偿到了美国和家人生活在一起。但并没有从此过着幸福快乐的日子。移民到美国不久，他渴望完整的家这个梦想再次被打碎。好不容易团聚后，父母又走到离婚意图，四兄弟再次被迫分开，让他对父母非常不谅解，并且怨恨更是加深。当时没有好的家庭背景，成绩也不比他人优秀，但不愿向命运低头的他，一心只想赶快踏入社会工作，证明自己。个性倔强，让他很早就学会独立，无论是学费或生活费，都靠自己打工赚钱来换得。最终也如愿在演艺圈闯出一片天地。感情中的陈宇飞，当年与高宇珍的纠葛，也曾引起不小关注。彼时，高宇珍拍完《民事娘嫁》后，传出与同门交往两年多的陈宇峰好事将近。他自己也说，原本是带着女友高宇珍到美国度假。没想到被调侃是带他去见公婆，但后来因为他无预警加入夜市人生演出，《甜蜜行》被迫取消。不过他加入演出没多久，角色又以夸张车祸戏杀青。不久后便传出他与高宇珍表面上是赴美度假，其实是秘密结婚。喜事悄悄在民事流传开来。其实陈宇峰不止一次透露和高宇珍想定下来的念头。之前，他积极在西址内湖一带看房。
据悉，就是为俩人寻觅爱巢。后来，他们也以情侣档之姿为服饰代言。当时，高宇珍的右手无名指上还戴着疑似订婚戒指，更透露已见过双方家长，所以被指好事将近。双方也不会言，有了结婚打算。不过，两人所属的经纪公司凤凰却出面否认，只说不可能，也澄清陈宇峰只是反美探亲。而消息曝光之后，很快又经传两人已分手，四年多的恋情告吹。在排名是八点档《夜市人生》的高宇珍也亲口证实，已协议分手。陈宇峰之前以大爱剧场《黄金线》拿下金钟奖戏剧节目男配角时，曾高调表示希望隔年把女友娶回家。两人回台后，还面临亲朋好友的逼婚压力。高宇珍在《夜市人生》中因脊髓受伤坐轮椅。有次拍摄，他洗澡时因行动不便崩溃大哭的戏，正好可借哭戏聊情商。他说：“本来很低调，但现在到哪都被问婚事，压力很大。加上相处久了，感觉就像亲人，少了热恋时的火花，因此协议分手。不过仍是会联络的好朋友，未来会如何还不一定。”期间也有人怀疑两人已转地下情，但他全部否认。据媒体报道，其实他们分手的主因是观念不同，对结婚时间点想法也不同。高宇珍早前就很想结婚，但陈宇峰希望等事业有成再结。当时刚接下大爱新戏的陈宇峰还说，这对男孩子来说很正常，这几年最好是先各自打拼，专心事业。不过，在高宇珍低调分手后，陈宇峰却与叶嘉瑜结了婚。之前夫妻俩曾一起上节目，叶嘉瑜说，当初两人交往其实并没有受到祝福，甚至有人说陈宇峰高攀自己。而婚后为了证明自己并不是贪图叶嘉瑜什么，陈宇峰决定让叶嘉瑜息影，一肩扛起家计，还感性说，他是一个可以在接下来的人生里面陪伴自己的人。叶嘉瑜当初是电视台力捧的当家花旦，很多人都以为他的后台很硬。还怀疑他爸是叶家修还是叶启田，所以当他跟陈宇峰交往的消息曝光时，其实受到很多阻力。他说，因为当时家里还有债务在身，加上身旁周遭亲友觉得女明星应该要嫁给有钱人，怎么会是跟同事演员的陈宇峰在一起？但也因为这样的阻力，让彼此更加珍惜对方。两人交往时，因在同一档戏里面饰演夫妻。就顺势用剧照当做自己的婚纱照。至于为何当时没办婚宴，陈宇峰解释说，因为本来想说告一个段落时给老婆一个承诺来举办婚礼，于是就想在老大出生后进行。结果叶嘉瑜又怀上了老二。后来他开始拍戏，一直到在小巨蛋的《爱在四月天》活动上，由基督教牧师为两人证婚，在万人的见证下完成婚礼。婚后。叶嘉瑜唯一对老公最头痛的事情就是，她常常修车，而且还很爱改车，每次改车都要从台北开到云林，一次下去就半天不见了。从女儿出生三四个月改到快满周岁，对于老公在改车上花了多少钱，完全无法估计。每次报价都不知道是真的假的，花费了超多心力在车子上，连陈宇峰的弟弟都开玩笑说。难道都不怕他在那边藏了个小的吗？这也让陈宇峰苦笑说：“是表示以修车之名行乱港之实吗？”接着全场立即笑翻。而如今戏约满档的陈宇峰已经成为本土剧知名小生，但是在拍八点档《情分》的时候，却爆出心中怨言。当时每天在夜深人静收工后，他都忍不住抱怨，开工后好长一段时间只休了两天。就连原定要和老婆去听张学友演唱会，最后也因为怕影响拍摄进度，忍痛把票卖掉。他凌晨三点收工回到家，爱妻、小孩都已经熟睡，也感叹因为拍摄环境的关系，作息都乱了不少。三十多场外景，四十多场棚内拍摄，天天班表都是满的，加上睡眠时间不足，让他身体逐渐吃不消。有次晒出的照片里。眼睛眼白的部分充满血丝，疲惫状态可想而知。细数，因为超时拍摄下失去的一切，他还曾在媒体间公然发过牢骚。
，而且在片场也曾有过不满，但每次说完，他都是匆匆准备入睡，因为在两三个小时后他又得上工。轮轴转的生活让他疲惫不已，粉丝除了鼓励他之外，也安慰道：“既然无法改变环境，只能改变自己，去走自己想走的路。”也有网友提醒：“千万不要因为工作毁掉身体及家庭生活。赚钱虽然重要，可是身体更重要，一定要保重。”而陈宇峰当年从艺时，也历尽了坎坷，那时因缘恰巧之下。他与弟弟有机会正式出道，成为双胞胎偶像歌手，还出了第一张专辑。没想到好景不长，因盗版风气猖獗，唱片公司倒闭，已经身无分文的两人，眼看自己的演艺生涯在台湾没有发展的可能，只能转到香港发展。在香港经历一段波折后，认定人定胜天的他决定重新再来。但事实上，隔行如隔山，想要当一个演员并不容易。一个毫无演技经验、什么都不会的菜鸟，在电视台总是被指责。好在这并没有让他产生放弃的念头。终于在2008年，凭借演出《大爱剧场黄金线》拿下金钟奖，也赚取了人生的第一桶金。虽然人生真的闯出一片天，但他却说，内心经常会有强烈的空虚感。明明看上去已经拥有了过去自己不断追逐的目标，可是他却越来越不开心。人生像是失去方向一样，而现在他又在拍戏中遇到健康问题，想必心中更为不适。对于艺人而言，正如粉丝说的那样，赚钱固然是维持家计必须要做的事情，但为了能长久的经营家庭和事业，还是要多多注意健康问题。所以，希望陈宇峰今后在奋斗事业的同时，别忘记及时停下来倾听身体的呼唤，维持健康体魄。为长久奋斗做准备。生下一对双胞胎一直都是人们非常羡慕的事情，很多人都觉得拥有双胞胎是天大的福气。而对于双胞胎来说，只要一起出现在众人面前，总会面临许多关注，其中有羡慕，也有好奇。有意思的是，因为双胞胎自带话题，所以就有人凭借这种身份做了艺人。像是陈宇峰和陈熙峰这对双胞胎，如今已经在演艺圈打拼了二十五年。兄弟俩最初是以最早双胞胎偶像组合 Top Twins 出道，更曾担任港星谭咏麟演唱会的表演嘉宾。而现在，弟弟陈熙峰在明日黄金岁月演出，哥哥陈宇峰日前也宣布回归三立八点档一家团圆。近日有网友发了一篇“现在才知道他们是双胞胎”的文章，微妙吸引许多人群。大家都表示曾以为陈氏兄弟是同一个人。还有网友留言称：“这人怎么本来在明视，却又跑到三 D 拍戏，以及颠覆我的童年”等。不过鲜为人知的是，兄弟俩其实还有两位哥哥。他们也曾在受访时透露，受足四兄弟童年时其实一直都是处在分分合合的状态。据悉，当年为了养活一家六口，父亲决定改行做营造业，没想到在不知不觉中染上酗酒、打麻将的习惯。过没多久，父亲就经商失败，此后家中常有人上门讨债。一家人天天活在恐惧中，至此，家中四兄弟开始被分开照顾。大哥和陈宇峰留在家里给祖父母带，二哥送到台南外公外婆家，陈熙峰则由保姆照顾到两岁才回家。后来，父亲决定到美国重新开始事业，但因金钱不足，只能带着母亲和大哥一起去。包兄弟则被送到高雄，与祖父母、叔叔和婶婶同住，二哥还在外公家。而且在这期间，爸妈因为过于忙碌，始终没有回来看过兄弟三人。那时候，陈宇峰总是在心中许愿，期待有天能够全家团聚。而漫长等待的日子，也让他渐渐失去盼望，甚至对父母充满怨恨。不断控诉，为什么爸妈要丢下我？他们不爱我吗？哪怕亲戚对他付出再多的爱和关怀，都无法填满他心中的缺憾及疑问
。在学校里，他常被同学嘲笑是孤儿。每到父亲节和母亲节，也不知该把卡片送给谁。原本在班上成绩名列前茅的他，自从与父母分开后，就变得不爱读书。好不容易到了初二那年，兄弟俩终于被接到美国与父母团聚，但没想到不过两个月时间，爸妈就离异了。对于当时的情况，陈希凤曾坦言，年幼的他既不能理解，也不知道该如何去问。但他却能深深地感受到，这难得聚在一起的一家人又得分开了。陈一峰则想不通，为何父母会离婚，内心更是累积起许多怨恨与悲伤。那段期间，他常常问自己，为何要过这样的人生？为什么自己无依无靠，没背景，也没靠山？上了高中后，他开始时常翘课，靠着半工半读赚取生活费，一心只想着赶紧进入职场，证明自己的能力。当时爸妈离婚后，陈西峰虽然跟了爸爸，但后来因为一次与爸爸的争执，打电话向妈妈诉苦后，妈妈便要他前去找他同住，直到后来他才自己搬到外面。而说起与父母之间的这段往事，他也不禁有感而发道：“自己与父母亲的缘就这么疏浅而微妙。”不过也因为这些年的经历，让他养成了相当独立的个性。他还自豪地说：“和哥哥陈宇峰一样，从初中到大学的一切开销都是靠自己赚来的。”但他对于当时没能好好存钱一事，还是不免感到遗憾。那时年少轻狂，爱吃又爱玩，根本不懂得储蓄的重要，所以也没存到钱。说起兄弟俩进入演艺圈的机遇，其实他非常感谢爸爸。当年他和陈宇峰回台度假一个月，临行前，爸爸还特别叮嘱兄弟俩要替他带礼物给一位老朋友。没想到，正因为这个送礼的机会，改变了兄弟俩的命运。音乐成为当年火红的双胞胎偶像，后来也才有机会前往戏剧圈发展，为大家带来欢笑。除此之外，二零零六年时，爸爸不幸罹患肝部重症，回台进行手术后，因为每半年就得追踪一次，所以父子之间难得多了一些相处时间。后来，爸爸用一位病情严重、需要经常进出医院，索性就直接在台湾定居。只是爸爸最终还是没能抵过病魔，离他们而去了。对此，陈西峰坦言，虽然从小到大和爸爸相处的时间不多，但血浓于水的亲情却是怎么也无法磨灭的。他也知道，爸妈一直都是爱他们的。值得一提的是，别看当年兄弟俩成了偶像组合，但其实只发了一张唱片《爱有灵犀》，就与第一家唱片公司结束了合作关系。随后，他们在一九九六年前后到香港发展，结果却因为无法发片，与经纪人理念不同等原因，一度被冷冻长达三年。而且当时的合约是全面性的，所以他们即便是回台湾，也无法从事演艺工作。当时兄弟俩对于前途十分迷茫，身上也没有钱，只能窝在香港租屋处，天天吃泡面。陈一峰还说，连回台湾的机票钱都没有，真的很恐惧，每时每刻都在思考人生下一步要怎么安排。好在经过香港朋友的介绍，他们认识了谭咏麟。当时谭咏麟只简单问了几句合约问题，就说：“我带你们全球巡回演出。”而有了校长的保护层，两人接着担任谭咏麟的演唱会嘉宾，可以说是全球走透透。在纽约的一次演出前，谭咏麟还带两人和刘德华一起午餐。餐桌上的谭咏麟和刘德华也不断鼓励他们不要担心。三年很快就过去了，在限制合约还剩半年期满前，谭咏麟还大气地把粤语流利的陈宇峰介绍给 TVB 电视台签约，成为了戏剧艺人。而且当时 TVB 签约艺人是月薪制度，相对有保障。不过，一直在等待机会的陈宇峰却犹豫了。他虽然感谢谭咏麟的提携。
，但他考虑到家人仍在台湾，所以还是决定回到人亲土亲的台湾发展。但隔好鲁隔山，踏入戏剧圈对他来说是一个大挑战。没人教他如何演戏，只好靠自己慢慢摸索。初期有段时间，他时常大半夜到剪接室接拍戏影片，从中摸索前辈演戏的技巧。即使看不懂，也会逼着自己看完。到了二零零八年，他终于得到金钟奖最佳男配角，这也是他首次获提名便得奖。他的演技得到肯定，紧接着他就受到许多电视公司的关注，让他攀上演艺事业的高峰。一时间，《陈玉峰传》的盆满钵满，车子、房子都置办上了。可得到这一切后，他竟然没有一丝喜悦，心中的空虚和无助感开始日渐增大，开始担心钱不够用，或是忧愁有没有下一份通告。二零一一年，他在拍摄《民事八点档》《父与子》时，认识了太太叶佳瑜，并在同年结婚。后来陆续生下了两个女儿。然而，当初两人交往时，并没有收到祝福。叶佳瑜那时候是电视台力捧的当家花旦，很多人都以为他的后台很硬，还怀疑他爸是叶家修或者叶启田。所以，当他跟陈玉峰交往的消息曝光时，受到了很多阻力。叶佳瑜还说，因为当时家里还有债务压力，加上身旁周遭亲友觉得女明星应该要嫁给有钱人，所以相当不看好同是演员的陈玉峰。但也正是因为这样的阻力，让夫妻俩更加珍惜对方。两人交往时，应在同一档戏里面饰演夫妻，索性就顺势用剧照当做自己的婚纱照。至于为何当时没办婚宴，陈玉峰解释说，本来打算在老大出生后进行，结果叶佳瑜又怀上了老二。后来他开始拍戏，一直到在小巨蛋的《爱在四月天》活动上，由基督教牧师为两人证婚，才在万人的见证下完成婚礼。而在婚后，叶佳瑜对老公最头疼的事情就是陈玉峰常常修车，还很爱改车。而且每次改车都要从台北开到云林，一次下去就半天不见了。从女儿出生三四个月，一直改到快满周岁。对于老公在改车上花了多少钱，她也是完全无法估计，因为老公的每次报价都不知道是真的还是假的。连弟弟陈西峰都开玩笑说：“你就不怕他在那边藏了个小的？”此话也让陈玉峰苦笑说：“是说我以修车之名行乱搞之时吗？”此外，自打结婚后，叶佳瑜就渐渐吸引，转而将生活重心放在小孩和家庭身上。虽然陈玉峰一直在外拍戏，但叶佳瑜会贴心的不断向两个女儿营造出爸爸存在的感觉，像是会一直让陈玉峰和孩子试训等。如此一来，尽管陈玉峰因为拍戏早出晚归，但女儿们还是会在爸爸回来的时候冲过去狂抱。叶佳瑜还笑说，偶尔看到父女间的亲密互动，自己还会忍不住在后面翻白眼。曾有人问她怕不怕老公被同剧女演员勾引，她则笑回：不担心，因为她被女儿管得死死的。她认定了女儿控的陈玉峰根本不可能在外沾花惹草。此外，他还提到，自己之所以坚持陪伴在孩子身边，是因为大女儿在四岁就读幼稚园时，曾在学校遭受过欺辱。当时对方不但指挥他女儿做事，甚至还动过手。他最初发现孩子回家后行为异常，也开始排斥上学，顿时惊觉有异。和老师沟通后才知道，原来他们班有一半以上的小孩都被那个学生欺负过。此后，校方和家长经过沟通后，才知道那个孩子是隔代教养的。后来，对方远在国外的妈妈知道后，便顺势把小孩带出了国。好在大女儿并没有因为被欺辱而留下心理阴影，对上学仍旧保有热情。当然，这种健康的心态自然离不开夫妻俩的疏导。而另一边的陈西峰，相比格格的缘分虽然来得晚一些，但也在二零二零年与全外女友登记结婚了。至此，我们祝福这对双胞胎兄弟可以在各自的家庭中永远幸福下去。
，也期待他们在演艺事业上为我们带来更多精彩的剧集作品。